ഇതാണ് നമ്മുടെ കസ്തൂരിമാൻ സിനിമയിലെ നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിൻ്റെ വീടായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച ആ വീട് കസ്തൂരിമാനിൽ നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിൻ അവരുടെ കഥാപാത്രം പ്രിയ പ്രിയ ജോലിക്ക് വരുന്ന വീടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശ്രീജിത്ത് ഫ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ് അജോട്ടാ പോണത് നമ്മള് കസ്തൂരിമാൻ സിനിമ അതെ മീര ജാസ്മിന്റെ കസ്തൂരിമാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലോഹിത സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത നമ്മുടെ കുഞ്ചാ കോവഞ്ചേട്ടനും മീര ജാസ്മിനും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച ആ ഷമി തിലഞ്ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ച കസ്തൂരിമാൻ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ പത്തൊമ്പത് വർഷം മുന്നേയുള്ള സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു നല്ലൊരു ഇതാണ് അജോട്ടന് മുമ്പേ അറിയുന്നതാണ് അജോട്ടൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അജോട്ടൻ വെറുതെ ഒരു യാത്ര വീഡിയോ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പി ചി ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വരുന്ന കനാലിലാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചിറക്കക്കോട് അല്ലേ ചിറക്കക്കോട് എന്നുള്ള സ്ഥലമാണ് മണ്ണൂത്തിയൊക്കെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മാടക്കത്തറ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു സിനിമയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു പകുതിയോളം ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പി ചി ഡാമിൻ്റെ കനാലാണ് ഈ കാണുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കനാല് ഇതാ ആ അത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് പോയി നോക്കാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതെ ഞങ്ങള് ഈ കനാലിന്റെ മുകളിലൂടെ ഉള്ള പാലത്തിലൂടെ നടന്ന് നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിൻ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിട്ടോ കസ്തൂരിമാൻ സിനിമയുടെ വീട് ഇതേ ഈ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കാണുന്ന മരങ്ങളും എല്ലാം കനാലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് മരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ലൊക്കേഷനാണ് അതിൽ അജോട്ട് അത് ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മുടെ അതിലൊരു സീനുണ്ട് ചെറുതായി ചെറിയൊരു സീനാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു മീരാജാസ്മി ചോദിച്ചു ഇതായി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വയലിൻ വായിക്കുന്ന ഒരു സീന് അന്നും അതേ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല അതേ ആ ഭാഗത്ത് ഈ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ മതിൽ അതിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് മരങ്ങളും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് അല്ലേ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ തന്നെ അല്ല ഈ വീടും വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ മാത്രം കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പഴയാപ്പുറത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു റബ്ബർ റബ്ബർ പര അതായത് കുളപ്പുള്ളിയിൽ കഥാപാത്രത്തിന് താമസിക്കുന്ന വീടാണത് അപ്പം ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതവിടെ മനോജ് നമ്മുടെ ഇതിൽ മനോജ് എന്നുള്ള കഥാപാത്രം ആ ടൈലർ ടൈലർ നമ്മുടെ പ്രിയയോട് കടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ആ പൈസ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് മനോജ് മനോജ് ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് പ്രിയക്ക് ഇത്രയും പൈസ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് മനോജ് അറിയണത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സീന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മരം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മരം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് പ്രിയ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള സീൻസ് ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അജോട്ടൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു സീൻ അല്ലേ അടി അടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെ നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോ ചേട്ടൻ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് സമ്മാനമൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടുപേരും നടന്നു വരും ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നു വരിക ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതെ ഷമി തിലകൻ ചേട്ടൻ രാജേന്ദ്രൻ രാജേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ വരും വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് തടയും നിന്നോടല്ലേ അവൻ്റെ കൂടെ പോരെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരും നമ്മൾ കൈ പിടിച്ച് വലിക്കാൻ നോക്കി പിടിച്ച് വലിക്കാൻ തള്ളി അപ്പൊ കുഞ്ചാകോവൻ അടി ആ കൈ പിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യനെ വേണമെങ്കിൽ അടിക്കാം തല്ലാൻ കൊല്ലാം അപ്പൊ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതന്നെ അപ്പൊ ആ അവർ തമ്മിൽ സംഭാഷണം ഇത് തരുക പിന്നെ അടിയാണ് മൊത്തം അടി അത് ഇവിടെ ഈ മരത്തിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചവിട്ടണം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഷോട്ട് അവിടെ ദൂരെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഈ ഒരു വ്യൂവിന്റെ ഒരു ഭംഗിയാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാലവും ഈ ഒരു മരവും ആയിട്
വഴി കാണിക്കുന്നത് സിനിമയിലൊക്കെ ഇതാണ് പഴയ ഒരു പാലമാണ് അത് പുതിയ പാലം പുതിയ പാലമാണ് അപ്പൊ ആ ഓട്ടോയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ദേ ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തും ഒരു ഓട്ടോയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ചാക്കോ കോഞ്ചാട്ടം ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പ്രിയയോട് ഇങ്ങനെ പറയും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇനി ഇറങ്ങി വരണം എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പോവാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബോംബെക്ക് പോവാണ് അവിടെ നിന്നെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊടുക്കുന്നതും രണ്ടുപേരും കൂടി കൈ കൊടുത്ത് ഞാൻ രാത്രി നിന്നെ കൂട്ടാൻ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ചാക്കോ കോഞ്ചാട്ടം പോവും ആ ഒരു സീനും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രിയയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ആംഗിളിലാട്ടോ ഈ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ആ ഓണറാണിത് ആ അതെ പുറത്തേക്ക് വന്ന ചേട്ടൻ കണ്ണിന് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിച്ചിരിക്കേ ചേട്ടന്റെ പേര് എന്റെ പേര് മണി മണി ആ ഓക്കെ ആള് നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അതായത് എന്റെ അമ്മായിന്റെ അതായത് അച്ഛ അല്ല അമ്മേരെ ആങ്ങളേരെ ഭാര്യന്റെ അവരെ ഒരു ബന്ധുവാണ് ഒരു അകന്ന ഒരു ബന്ധം ഇതാണ് വീട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ കാശ് ചോദിച്ചത് മനോജിന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ അത് സാരില്ല ഞാൻ വാടക വീട് എടുക്കുമ്പോ തിരിച്ചു തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന കാശാ ഇപ്പൊ അതിനേക്കാ വലിയൊരു അത്യാവശ്യം എന്തിനു വന്നു ഇവിടെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു നിന്റെ കാര്യം നീ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അവള് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ തോടരുത് മാസം മസൂറിൽ ട്രെയിൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നു അപ്പൊ ദേ നമ്മള് ഈ വീടിന്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള മണിയാട്ടനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് നാൽപ്പത് ദിവസം അഗ്രിമെന്റ് ഇരുപത് ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നത് ലോഹിദാസ്റ്റ് വീട് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയാണ് വടക്കഞ്ചേരി അല്ല ചാലക്കുടി ശരിക്കും വീട് ശരിക്കും താമസിച്ചത് അവിടെയാണ് അപര അമരാവതി ലക്കിടി വീടിന്റെ അടുത്ത മങ്കര ലോഹിദാസ് അറിയല്ലേ അയാൾക്ക് യോഗ ഉണ്ടായില്ല അയാളെ പിള്ളേരും ഭാര്യയും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു ഒന്ന് ഇവിടെ ഇതിന്റെ പ്രോ അന്നത്തെ ഈ കസ്തൂരിമാന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗുരുവായുള്ള ആയിരുന്നു ഒരാള് അയാളും അയാളുടെ ഭാര്യയും ഈ ലോഹിദാസിന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടു പിള്ളേര് ആ പിള്ളേര് ഇപ്പൊ ഒക്കെ അവര് വലിയ പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അന്ന് പഠിക്കാൻ പോണ ചെറിയ പിള്ളേരാണ് അവര് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു കുടുംബക്കാരായി പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം ഉണ്ടാകുമ്പോ അല്ലല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബക്കാരായി നമുക്ക് അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കസ്തൂരിമാൻ സിനിമയിലെ നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിന്റെ വീടായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച ആ വീട് ആ വീട് അന്ന് തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയാണ് ഒരു നായ നായുണ്ട് നായയുടെ കൂടാണ് അവിടെ അത് ആ നായയുടെ കൂട് നിന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കൊളപ്പുള്ളി ലീലയുടെ അതായത് അതില് കൊളപ്പുള്ളി ലീലയുടെ വീടാണ് ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലായി അപ്പൊ കാശ് വലിയ കാശ് പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ചെലവ ഈ പ്രാവ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊളപ്പുള്ളി ലീലയുടെ വീട് നിന്ന സ്ഥലം സ്ഥലം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഇതാ ഒരുപാട് സീനുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഓല മേഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിന്റെ വണ്ടി നിർത്താറുള്ളത് ഇവിടെയാണ് അതെ അയാള് ഷമി അവരോട് കേറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നടക്കല്ലേ അവന്റെ ഭാര്യ തന്നെ അവന് വേണ്ട അതിനെ വേണ്ട അതിന് കേറി ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവന് ആദ്യമായിട്ട് ആ പോകുന്നതിന് മുന്നേ 
ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സീനാണ് നമ്മുടെ കൊളപ്പുള്ളി ഇല്ലയിലെ ചേച്ചി അതിൽ നല്ലൊരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് അല്ലേ അമ്മായിയമ്മയുടെ കഥാപാത്രം നല്ല അസൂയം ഒക്കെ കുശുമ്പോ ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു കഥാപാത്രം അല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊളപ്പുള്ളി ഇല്ല ചേച്ചി ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ മറ്റേ നീരാജസ്മി ചേച്ചിയുടെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ നീ എന്റെ മകനെ വീഴ്ത്തിയതല്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം അവർ തമ്മിൽ അടിയാവുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വരും അവള് അതായത് പ്രിയ ഇപ്പൊ വരും പറഞ്ഞിട്ട് മങ്കിയുണ്ട് മങ്കിയുണ്ട് അതെ അവളാ ശരിക്കും മങ്ക അവളെ കൈനറ്റി പഴയ കൈനറ്റി കോണ്ടാണ് കൈനറ്റി കോണ്ടർ വണ്ടി എം ഐ ടി അല്ലേ എം ഐ ടി അല്ല കൈൻറ്റി കോണ്ടർ വണ്ടി ആ ഇങ്ങനെ വന്നു കൈൻറ്റി കോണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവസാനം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്മ കരയുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തും ഇവിടെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക അമ്മയോട് ചോദിക്കും എന്താ അമ്മ കരയണത് എനിക്കറിയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ തല്ലും ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക നിങ്ങളെ ഞാൻ തല്ലും പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആ പറയുന്നതും അവസാനം ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു കൊളപ്പുള്ളി നമ്മുടെ ശമിതിലേ ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സീന് ആ കുറച്ച് വെള്ളടിക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അവസാനം വീടി സിഗരറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കും ആ ഒരു സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സീൻസ് ഇല്ലേ ആ സിനിമ പകുതിയോളം സീൻസും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയും ഈ ഉമ്മറും ഉള്ളിയും വീടിന്റെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ വീട്ടില് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വീട് ചെത്തി ചോദിച്ചു പിന്നെ ആ കുളപ്പുള്ളിയിലെ വിടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇത് ഈ മതിലും ഉണ്ടോ മതിലി കെട്ടി അന്ന് വേലിയായിരുന്നു വേലിയ മരങ്ങളുടെ പടിയായിരുന്നു അതെ ഈ തെങ്ങും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതെ ഫ്രണ്ടില് ഷീറ്റ് ഇട്ടു അതെ ഇപ്പൊ ഷീറ്റ് ഇട്ടു തേച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു സീനിൽ നമ്മുടെ ഷമ്മി തിലകഞ്ചേറ്റം കയറി വരുന്നുണ്ട് കയറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ ഇവിടെ രാത്രി പ്രിയ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് വരിക അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഭാര്യ സ്വന്തം ഭാര്യ ഇവിടെ തന്നെ എന്താടി അങ്ങനെ ചികിത്സ പിടിച്ചിട്ട് വരിക അതെ അടിക്കണ അതാണ് അതെ അപ്പൊ ആ ഒരു സീന് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് അവസാനം ഈ പറയുന്നുണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് അവൾ എവിടെ ആയ നിനക്ക് എന്താണ് ഏഹ് അവൾ എവിടെ പൊക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പകലും ഇതേമാതിരി പുറത്ത് മീരാജാസും വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷമി തിരുവഞ്ചേട്ടൻ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതും അവസാനം ഷമി തിരുവഞ്ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിച്ച് അവർ അവർ തല്ലുന്നതും അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ തല്ലുന്നതും അവസാനം മീരാജാസ്മിൻ വരും വരുമ്പോൾ നീ പഴച്ചവളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവും ഷമി തിലകൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവും ഷമി തിലകഞ്ചേട്ടൻ ഇറങ്ങി പോവും അപ്പൊ ആ ഒരു സീനും ഇവിടെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു സീന് അവസാനം നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോപ്പൻചേട്ടൻ പുറത്തു നിന്ന് ഇതേ ആ അവിടെ നിന്ന് പറയുമല്ലോ രാത്രി നീ വരണം ഇറങ്ങി വരണം എന്ന് പറയും രാത്രി ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോപ്പൻചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോ കൊണ്ടു നിർത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഷമി തിരുവഞ്ചേട്ടൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതെ അവളെ കയറി പിടിക്കും അവളെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ച് അവസാനം നീ എവിടേക്കാണ് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഈ കുളപ്പുള്ളി ലീല ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രം ആ നമ്മുടെ കഥാപാത്രം അവള് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് അവനോട് പറയും പറയുമ്പോ അങ്ങനെ മൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചാരപ്പണി ചെയ്യും അവസാനം ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ആള് തല്ലും ഭാര്യയെ തല്ലും അവസാനം സ്വന്തം ചേച്ചിയെ അതെ അത് തല്ലുന്നതും ആ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടല്ലേ തല്ലുന്നത് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അവസാനം തല്ലിയിട്ട് സ്വന്തം ചേച്ചിയെ ത
ഇതാണ് ഇരുട്ടും കാര്യം നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും പോയിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളും വന്നു അല്ലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സീൻ എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീടാണ് ഈ വീടിന്റെ പേരെന്താണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ കസ്തൂരിമാൻ സിനിമയിലെ നീരാജാസിന്റെ വീടായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച വീട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് മണിയേട്ടൻ ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി അന്നത്തെ കൊറേ ഓർമ്മകള് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് അവളെവിടെ പ്രിയ എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അറിയാത്തെ അവളൊരു കൂട്ടുകാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നീ എന്തിനാ അറിയണേ അഞ്ചാറ് കൊല്ലാട്ട് ഞാൻ ചെലവാക്കിയ കാശ് ഈ വീട് പണിത കാശ് അതെല്ലാം കൂടെ വന്നേക്ക് നേരാണോ അല്ലേ നേരാണോന്ന് എന്റെ മോളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെ ചെറുക്കക്കോടുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നു പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കനാലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാലക്കാടിനെ ശരിക്കൊരു പ്രതീതി കേട്ടോ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പാലക്കാട് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഡാം കനാൽ നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഡാമിലെ വെള്ളം പോണ പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പാലക്കാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പാലക്കാട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ വന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ചിറക്കിക്കോട് നമ്മുടെ ആ വീടിൻ്റെ അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയാണ് വീട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ പാലത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടനും കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മീരാ ജാസ്മിൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് രാജേന്ദ്രനെ കണ്ടുമുട്ടും അതായത് ഷമ്മി തിലകൻ ചേട്ടനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് അവർ ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടുമുട്ടുക നിർത്തി നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അവർ തമ്മിൽ നിർത്തുന്നത് ഓ എനിക്ക് തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഓ നീയാണല്ലേ അയാളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടൻ പറയും ഓ ഇയാളാണ് പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഓ ശരി രാത്രി അറിയാതെ കൂടെ കിടക്കുന്ന അറിയാതെ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കും അവസാനം ഒരുപാട് കളിയാക്കുന്നോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ദേഷ്യത്തിൽ രാജേന്ദ്രൻ കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടനെ ഇത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പിടിക്കുക പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം കൈയ്യെടുക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബാഗ് ഈ പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഇത് കാണാം ഇത് കാണാം പിന്നെ പി ചി രാമിന്റെ തൂണാണിത് മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു തൂണാണ് ഇതും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഷമ്മി തിലകൻ ചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ആൽമരവും ആൽമരവും അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതെ ഈ പാലവും ഈ പാലം നമുക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ പാലവും കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ പി ചി രാമിൻ്റെ മെയിൻ കനാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കനാലാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഗ്രാമപ്രദേശമാണിത് അല്ലേ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പോവാല്ലേ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ഈ സാധനം അതേ വടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളങ്ങനെ കസ്തൂരിമാന്റെ ലൊക്കേഷൻ അന്വേഷിച്ച് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എത്തി ഇത് അജോട്ട ഏതാ സ്ഥലം കറക്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ മുണ്ടു പാലത്തുനിന്ന് ഞാൻ കേന്ദ്രവനൊക്കെ വീട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇത് കുട്ടനല്ലൂര് ഇവിടേക്കൊക്കെ എത്തും ആ കുട്ടനല്ലൂര് പോണ വഴിയാണ് അപ്പോ ഇത് മുണ്ടുപാലം കസ്തൂരിമാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത കസ്തൂരിമാനിൽ നമ്മുടെ മീര ജാസ്മിൻ അവരുടെ കഥാപാത്രം പ്രിയ പ്രിയ ജോലിക്ക് വരുന്ന വീടാണ് ഈ കാണുന്നത് അതെ ഈ ജോലിക്ക് പോയി ജോലിക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ചെറിയ കുറച്ച് സീൻസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അതേ ഈ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വരും വണ്ടി കൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രിയ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ചാക്കോവൻ ചേട്ടൻ അത്
അത് കൊടുത്തത് ഭയങ്കര അഭിമാനമുള്ള ഒരാളാണ് കുഞ്ചാക്കു മോഹൻചാട്ടൻ്റെ കഥാപാത്രം അപ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു തരാൻ പറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ സഖാവിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മൊത്തം ഈ ഒരു ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുള്ള് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ മൊത്തം അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റിയത് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് അതേ മാതിരി ഉണ്ട് പിന്നെ വീടിൻ്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തന്നെയാണ് വീട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ മതിൽ കാണാം ആ ഇത് ഈ ഒരു മതിലും അതിൽ ആ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ രംഗങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് അവർ തമ്മിൽ ഇത് അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് അത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കുഞ്ചാക്കു മോഹൻചാട്ടനും പ്രിയം കൂടി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അത് അവസാനം വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്നാൽ ശരി പൊക്കോന്ന് പണ്ട് പോകുന്നൊരു സിനിമ അത് ഈ റോഡ് കണ്ടോ അത് ഈ മരവും അതിൽ പണ്ട് കാണായിരുന്നു ഈ മരം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മരം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവസാനം ആ സീൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ൃശൂരിന്റെ ഒരു ബോഷ് ഏരിയ ആണ് വീടുകൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കണ്ടോ അതാ ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് കസ്തൂരി മാൻ ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിറക്കക്കോട് തന്നെയുള്ള ഇവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അടുത്ത് അതേ കാണുന്ന കുളം നല്ല വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ കുളത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ ഈ കുളത്തിൻ്റെ ഇതേ ഈ ഒരു റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിലൊരു സീന് നമ്മുടെ ഷമി തിരുവഞ്ചൻ ചേട്ടൻ രാജേന്ദ്രൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ നാട്ടിലേക്ക് ആ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ബസ് ഇറങ്ങി നടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയയുടെ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ വണ്ടിയും കൊണ്ട് കൈൻറ്റി കൊണ്ടും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് തടുക്കുന്നത് അവിടെ തടുത്തിട്ട് മോള് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ മോളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറരുതും പ്രിയ പറയും അവസാനം ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുക നീ ബാക്കിലിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ രാജേന്ദ്രൻ അവളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശൃംഖരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർത്തമാനം പറയും ആ വർത്തമാന രംഗങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഷമി തിലേൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കും രാജേന്ദ്രൻ ഇവിടെ നിൽക്കും പ്രിയ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ സൈഡിലാണ് ഈ കുളം കാണുക അപ്പോൾ ഈ കുളത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ അന്ന് ഈ കുളം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടോ മതിലൊക്കെ കെട്ടി ചുറ്റുമതിലൊക്കെ കെട്ടി വലിയൊരു കുളം കേട്ടത് വലിയ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഏക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അത്രയും വലിയൊരു കുളമാണിത് പുല്ലുകുളം അല്ലേ പുല്ലുകുളം എന്നാണ് ഈ കുളത്തിൻ്റെ പേര് ചെറുക്കോടുള്ള പുല്ലുകുളമാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു ആൾ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം ഐ ടി കൈൻറ്റി ഹോണ്ടയിൽ പ്രിയ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോഴാണ് ഈ രാജേന്ദ്രൻ്റെ വൈഫും കുട്ടിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരും കുട്ടിയും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള സംസാരം കുട്ടിയെടുത്തിട്ട് നീ ആകെ ക്ഷീണിച്ചു എന്നൊക്കെ വൈഫിനോട് പറയുന്ന ഒരു സീനെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചത് ഈ ഒരു റോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് ആ ഒരു സീൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പുല്ലുകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ലീവ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെറുക്കക്കോട് തന്നെയുള്ള പാണ്ടിപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ ഇതാണ് പാണ്ടിപ്പറമ്പ് സെൻറ്റർ ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും കനാലാണ് കനാലുകളുടെ ഒരു ഇതാണ് എല്ലാ കണ്ട ഒരു കനാൽ രണ്ട് കനാൽ അപ്പോൾ ഇതേ ഈ പാണ്ടിപ്പറമ്പ് സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ആ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജേന്ദ്രൻ ബസ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആ ഒരു ആംഗിൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ബസ് വരുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ആംഗിളാണ് ബസ് വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി ബസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ബസ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ബസ് പോകും എന്നിട്ട് കുറേ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അപ്പുറത്താണ് ഷമി തിലകൻ ചേട്ടൻ ബസ് ഇറങ്ങുന്നത് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ആ ടൈലർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കാണുന്നതും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ നടന്നു വരുന്ന സീന് അതായത് പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയയെ കാണുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സീന
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ നമുക്ക് ഒപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ശ്രീജിസ് ബ്ലോഗിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ